ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപുപൻ അപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ തക്കാളി നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ തക്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും കായ്ക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൃഷി രീതികൾ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പരിചരണ മുറകളും ഇത് ഇത്രയും കായ്ക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം പല പല പോയിൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ടാകും അതെല്ലാം അവസാനം വരെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഓടിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല കാര്യങ്ങളും വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് ഓൾ എന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കും എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാരണം കൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാരണം എനിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് എൻ്റെ പോരായ്മ എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ കണ്ടത് ഇതിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ മുട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന വളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കി നെയ്യ് താഴത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പുതയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് സീമക്കൊന്നയാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഈ സീമക്കൊന്ന ഇട്ടാണ് ഞാനിത് പുതയിട്ടിരിക്കുന്നത് സീമക്കൊന്നയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നിമാവിരയുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സീമക്കൊന്ന വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം ചാണകമുണ്ട് കോഴിവളമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കുമ്മായം ഇതെല്ലാം മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇടാറുണ്ട് കുമ്മായമാണെങ്കിൽ കുമ്മായം നമ്മളിത് ചെടി നട്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം കുമ്മായം മിക്സ് ചെയ്താണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കുമ്മായം ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എല്ലുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലുപൊടിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ സൈ അകത്തി മാറ്റി വേണം ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് എല്ലുപൊടി നമുക്ക് ഇതിനിട്ട് അതിന് ഒന്ന് എല്ലുപൊടി ഈ കാ പിടിക്കാനായിട്ട് അതായത് പൊട്ടാഷ് കൂടുതലുള്ളതാണ് എല്ലുപൊടിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാ പിടിക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ് അപ്പം എല്ലുപൊടി നമുക്ക് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലുപൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വളങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് കോഴിവളവും ചാണകവുമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലുപൊടി മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എല്ലുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് തക്കാളിയുടെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് വാട്ടർ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രതിപതി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്യൂഡോമോണോസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിപതി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും സ്യൂഡോമോണോസ് നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ചോടിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇതിന് വാട്ടർ രോഗം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമേ ഉണ്ടാകത്തില്ല വാട്ടർ രോഗം ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം എല്ലാം കിളുത്ത് വരും നന്നായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വാടിപ്പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് സ്യൂഡോമോണോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ ഉപയോഗക്രമം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സ്യൂഡോമോണോസ് ഇടുമ്പോൾ കുമ്മായം ഇടാൻ പാടില്ല അതെല്ലാം അതി
അത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചെടിക്ക് ആവശ്യമായുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ചിലപ്പം വേര് വലിച്ചെടുക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പുറത്തു നിന്ന് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡാണ് ഞാനതിന് കൊടുക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡാണ് നമ്മുടെ ചെടിക്ക് ആവശ്യമായ സിങ്ക് ഫോസ്ഫറസ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ ചെടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് എം എൽ അത് കുടി എന്ന് പോയ കൂടിപ്പോയെന്ന് കരുതിയിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു അഞ്ച് എം എൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫിഷ് അമിനോസിഡ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഇതിൻ്റെ ഇലകളിൽ നിന്നും ഇലകളിലൊക്കെ ഇത് എത്തി എത്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നിറയെ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നമുക്ക് ജൈവമാർഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒന്നാണ് ഈ ഫിഷ് അമിനോസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്കെല്ലാം വീടുകളിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മറ്റ് കെമിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ വളവും ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ നിന്നും ഇതിപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള കടകളിലൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ആ സ്പ്രേയർ ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്പ്രേ ഈ സ്പ്രേയറിലേക്ക് മാറ്റിയത് പിന്നെ അപ്പോൾ അതുപോലെ പിന്നെ എല്ലായിടവും ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം കംപ്ലീറ്റ് നനഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇത് ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇതെല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിപ്പെടത്തക്ക രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വിൻ മിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും അല്ല ഇത് മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച വാങ്ങിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഫിഷ് ഓമിനോസിഡ് കിട്ടി എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് മിക്ക കടകളിലും കിട്ടും ഇനി ഇത് തന്നെ വാങ്ങിക്കണമെന്നില്ല ഇഷ്ടമുള്ള അത് കടകളിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ തരും നല്ല ഏതെങ്കിലും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇത് ഒരു രണ്ട് എം എൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എന്ന ലെവലിൽ ഇത് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ ജൈവമാർഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിറയെ കായ്കളും പൂക്കളും എല്ലാം ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എല്ലാ ഈ തക്കാളിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ തക്കാളിയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ വിളവെടുപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വളങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കായ്ക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എല്ലാം ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ മരുന്നൊക്കെ അടിക്കുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് രാവിലെ തന്നെ അടിക്കണം ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്കായിട്ട് അതായത് വെയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് അടിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഒരു ആറ് മണിക്ക് ശേഷം ഇത് അടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതാകുമ്പോൾ ഇത് അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരമാണ് പിന്നെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഇലയിലൊന്നും വെള്ളം വീഴാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം മഴയുള്ള സമയങ്ങളിലൊന്നും ഇത് അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട അല്ലാത്ത സമയത്ത് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പച്ചക്കറികളെയും പോലെ തന്നെ നല്ല വെയിൽ ഇതിന് കിട്ടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ടെറസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കീട കീടങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ടെറസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിൽക്കും അതായത് വെയിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ തക്കാളിയുടെ പെട്ടെന്ന് പേര് പിടിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗം ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അതൊന്ന് നോക്കണം കാരണം നമുക്ക് വലിയ ചെടി പെട്ടെന്ന് വളർത്തിയെടുക്കാനും പെട്ടെന്ന് കായ പിടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ടെക്നിക്കുകളാണ് അത് പലരും ചെയ്ത് നോക്കി അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ